Hi viewers, welcome back to Johnny Arts. The complete drawing and painting course key. Welcome. Today, episode two lo, chala chala interesting topic, stick drawing. Like stick figures etla draw jastaro. Stick figures endu kupaye ko parthundi. Dar meja manam today jo e episode lo discuss cheydam. E stick drawing mukhya nga students ko bago kupaye ko parthundi. Students imagination tagato manam aye the imagine chest kunta mod dar easy ko draw chest koche. మన మనసులో అనుకున్న ప్రతి యాక్షన్ ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ప్రతి విజువల్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక పేపర్ మీద పెట్టవచ్చు పెట్టడానికి ఇదే ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ సో స్టిక్ డ్రాయింగ్ చాలా 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 ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్కి విజువల్ ఆర్ట్స్లో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది విజువల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఏమొస్తుంది అనే దాని మీద నేను పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఎపిసోడ్ చేశాను ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అనే ఒక సపరేట్గా వీడియో చేశాను ఆ వీడియోని మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఈ వీడియో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అది చూస్తే మీకు విజువల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఓకే సో ఈరోజు మనం స్టిక్ డ్రాయింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ స్టిక్ డ్రాయింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో హెడ్ ఎలా డ్రా చేస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాము యాంగిల్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాము యాక్షన్ లైన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఓకే ఆర్ యూ రెడీ ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం బెల్లెకాయని హిట్ చేయండి ఓకే ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో అనుకున్నట్టు స్టిక్ డ్రాయింగ్ స్టిక్ డ్రాయింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ బీయింగ్ లానే ఉంటుంది దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక హెడ్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక హెడ్ సో బోన్ బ్యాక్ బోన్ ఇది ఆ మనిషి యాంగిల్ని బట్టి స్ట్రైట్గా ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు బెండింగ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడేమో మనం స్ట్రైట్గా వేసాం ఓకే సో దాంతోపాటు లెగ్స్ లెగ్స్ టూ లైన్స్తో ఉంటుంది లేదా వన్ లైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ యాక్షన్ బట్టి మనం లెగ్స్ కూడా టూ లైన్స్ ఆర్ వన్ లైన్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఫిట్ లెగ్స్ దీంతోపాటు హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ కూడా మనకు టూ లైన్ ఉండొచ్చు వన్ లైన్ ఉండొచ్చు సో దీన్ని మనం స్టిక్ డ్రా స్టిక్ మ్యాన్ అంటాము స్టిక్ ఫిగర్ అంటాము సో ఇక్కడ మనకు ఆ బాడీ యొక్క యాక్షన్ మనం చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఒక మనిషి నిల్చున్నాడు లేదా ఒక కత్తి పట్టుకుని నుంచి ఉన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ మనిషి పారిపోతున్నాడు సంథింగ్ బెండింగ్ ఉంది బెండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మనకు హ్యాండ్ మూమెంట్ సో ఇలా పరిగెడుతున్నట్టు మనం చూపించవచ్చు సో స్టిక్ డ్రాయింగ్లో బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెడ్ ఖచ్చితంగా సో బ్యాక్ బోన్ బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలా బెండింగ్గా ఉండాలా డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్షన్ యాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని వాడు బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది సేమ్ మనం చెప్పినట్టు లెగ్స్ కూడా అంతే సింపుల్గా టూ లెగ్స్ రెండు స్టాండింగ్ పెట్టుకోవచ్చు సింపుల్గా టూ హ్యాండ్స్ దీన్ని కూడా మనం స్టిక్ మ్యాన్ అంటాం డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్షన్ సో ఇది స్టిక్ మ్యాన్ స్టిక్ మ్యాన్కి సంబంధించిన మీకు డిఫరెంట్ మన యాంగిల్స్లో బయట మనం చాలామందిని చూస్తుంటాము సో మనిషి కూర్చున్న వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు పడుకున్న వ్యక్తి ఎలా ఉంటారు అండ్ పరిగెత్తుతున్న వ్యక్తి ఎలా ఉంటారు నడుస్తున్న వ్యక్తి ఎలా ఉంటారు అలా ఇక్కడ చూడండి సో ఒక ఉమెన్ అనుకుంటాం ఇక్కడ యాక్షన్ ఏంటో మనకి ఈజీగా కనిపిస్తుంది మొత్తం డీటెయిల్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇట్లా మనం స్టిక్ డ్రాయింగ్ ఏదైనా ఒక యాంగిల్లో చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మన వ్యూ అంటే మన ఇమాజినేషన్లో ఏదైతే ఉంటాయో అది చేసుకోవడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది చిన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ఇలాంటి డ్రాయింగ్స్ని స్టార్ట్ చేస్తారు నేను మాత్రం అలానే స్టార్ట్ చేశాను 
ఒక హ్యూమన్ ఉంటాడు వీడికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ వీడి కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ నెక్స్ట్ రెండు కాళ్ళు వేసేవాళ్ళం వీడికి కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ అని చెప్పేసి ఇలా మనం చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ ఇలానే స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం ఓకే సో గల్ అయితే దీనికి ఫ్రాక్ పెట్టేసి సో సో ఇలాంటి డ్రాయింగ్స్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా మీ ఇంట్లో పిల్లలు కనుక ఉంటుంటే ఇట్లా డ్రాయింగ్స్ వేస్తే వాళ్ళని బాగా అప్రిషియేట్ చేయండి మీరు చేసే అప్రిషియేషన్ వాళ్ళని ఇంకా ఎక్కువ ముందు ఇంకా మంచి మంచి డ్రాయింగ్స్ వేయడానికి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అప్రిషియేట్ చేయండి సో స్టిక్ డ్రాయింగ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ సర్కిల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సర్కిల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే లైన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లైన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ని బట్టి మనం ఎలాంటి డ్రాయింగ్స్ అయినా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక మనిషి బైక్ మీద ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఇట్లా రఫ్ డ్రాయింగ్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఒక బైక్ మీద బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఒక యాక్షన్ సో ఇలాంటి యాక్షన్స్ మనం ఎన్నో తీసుకోవచ్చు సో ముందు యాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ని బట్టి మనము మన మైండ్లో ఉన్న యాక్షన్స్ని పేపర్ మీద తేగలిగితే నెక్స్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ సో ఫస్ట్ మీరు మీరు ఏదైతే యాక్షన్ అనుకుంటున్నారో ఆ యాక్షన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇమాజిన్ చేసుకునే దాన్ని మీరు పేపర్ మీద పెట్టండి ఇక్కడ చూడండి సో ఇలా మనం డ్రాయింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక మనిషి ఏదైనా మాట్లాడుతున్నాడు ఈతన్ మాట్లాడుతున్నాడు అనడానికి మనం జస్ట్ ఇలాంటి పోప్అప్స్ ఇస్తే ఇక్కడ వీడేదో మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం ఒకవేళ ఒకవేళ ఇలాంటి సింబల్ కనుక డ్రా చేస్తే ఇతను ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు అని అనే మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ కేస్ ఆ పర్సన్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మనం ఇలాంటి సింబల్ చూపించాల్సి వస్తుంది లేదా ఒక పర్సన్ ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఇలాంటి సింబల్ చూపించాల్సి ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని మనం హైలైట్ చేయాలనుకుంటే లేదా దాని గురించి అంటే జస్ట్ ఇలా టూ లైన్స్ పెట్టేస్తే అక్కడ పర్టికులర్ ఏరియాని మనం హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడి హెయిర్లో ఒక చిన్న పొడిపో వచ్చింది సో దీన్ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటే మనం మళ్ళీ గీతలు గీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి లేదా పరిగెడుతున్నాడు స్పీడ్గా పరిగెడుతున్నాడు ఎట్లయితే మనం ఈ లైన్స్ తోటి మనం హైలైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈరోజు మనం స్టిక్ స్టిక్ డ్రాయింగ్ సంబంధించిన చిన్న చిన్న మీకు టెక్నిక్స్ సో మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి స్టిక్ డ్రాయింగ్లు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను స్టిక్ డ్రాయింగ్లో హెడ్ ఒకటి ఓవెల్ ఆర్ సర్కిల్లో ఉంటుంది దాని నుంచి ఒక మిడిల్ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉండొచ్చు లేదా ఇలా కరువుగా కూడా ఉండొచ్చు ఇలా కరువుగా కూడా ఉండొచ్చు అది యాక్షన్ని డిపెండ్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇంకొకటి హ్యాండ్స్ ఇలా టూ స్టెప్స్లో టూ లైన్స్లో హ్యాండ్ ఉండొచ్చు లేదా ఒకే హ్యాండ్ ఒకే లైన్లో కూడా ఉండొచ్చు అది కూడా యాక్షన్ డిపెండ్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే లెగ్స్ కూడా అంతే లెగ్స్ కూడా ఇలా టూ లైన్స్తో చేయొచ్చు లేదా సింగిల్ లైన్లో కూడా ఉండొచ్చు అది కూడా వాడి స్టిల్ 
నడుస్తున్నాడా నిల పరిగెడుతున్నాడా అక్కడ యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో ముందు మనం లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని బాగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఈరోజు లైన్ డ్రాయింగ్ సంబంధించిన కొన్ని టెక్నిక్స్ ఓకే చూసారు కదా స్టిక్ డ్రాయింగ్ ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం బెల్లెకాన్ని హిట్ చేయండి